十五年后，师傅，你怎么在这儿？人吓人会吓死人的。风水医术窥探天机，我等风水师理当以上为先，方能抵成恶果。小姐，你今儿略有巧成，你知道你今天要做的第一件事是什么？行善积德，造福百姓。错，下山收债。肖先生，你是不是搞错了？我们龙腾集团怎么可能欠你的钱呢？搞错的是你们吧？看清楚了，上面清清楚楚写着“龙在天欠我师傅一千块钱”，放心。龙在天是我们董事长，区区一千块钱掉在地上都不会浪费时间去捡。你哪来的无赖？哦，找麻烦是不是？保安呢？把这个土包子轰出去！啊，保安？难怪师傅让我下山要债，这还是个危险。好汉不吃眼前亏、啊。你干什么？放开小心。你有胸罩。哎，姑娘，我今天是来要债的，上面写的清清楚楚，你欠我一千块钱，欠债还钱天经地义。你是肖大师的徒弟。九五，如果有一天有人拿着一千块钱的欠条上门，你一定要留住他。只有他能解决当前的麻烦。你真是我，你跟我走，姑娘。那我干什么？你真有心肠。你中了七星棺材钉，再走几步肯定疼痛难忍，如同钉掌。少在这危言耸听。不信啊，走两步。别说话，你还怪重，愣着干什么？前面带路啊！啊，是是是，来这边。你怎么会这样啊？这是七星棺材钉，你们城里人没见过也很正常，农村才有这种习俗。谁死之后装进棺材里，然后用七根七寸长的长钉钉死，这个就叫做七星棺材钉。那该怎么办？你去打盆水来。啊。七星棺材钉是风水害人术的一种，动术者不出七天就会腿脚受限，轻则受钢钉钻肉之苦，重则双脚残废。水来了，今天幸好有我在，不然神仙都救不了你。爷爷是说过，肖大师曾经为我算过一卦，说我二十二岁这年。会有一场大劫，到时他将亲自为我化解。肖大师，嗨，难怪师傅让我下山要债，原来是让我替他干苦力、啊。这就是煞气。你没事了。你们在这干？你们在这干什么呀？公司出这么大的事儿，你们还有时间在这儿调情？如果二叔是来找我谈工地的事儿，那还是请回吧。小子，我告诉你，你最好离七五远点，要不然后果自负。大叔，你看这么远够不够啊？算你个小白脸识趣，还不滚？要不要让我叫保安把你扔下去？我看还是你先滚。要我滚？你算什么东东西？来，我带你看好戏。小宝贝儿，你想我没有啊？我可想死你了！来呀，小宝贝儿，小宝贝儿想死我了！快来！给我走！哎呀，走走走！别走啊！不要走啊，小宝贝！哎呀！你对他做了什么？只是给他布了个桃花阵而已。他现在恐怕看到母猪都动心吧？他到底是我二叔，下次别这样整他。那我如果说他跟你的七星棺材钉有关，还会护着他吗？
，他身上的煞气跟你脚上的一模一样。什么？龙总不好了，不知道谁走漏了工地的事情。楼下来了，我回去。龙总，这个时候你不能出面，不如让司机到地下停车场，您去避避风头吧。让司机把车开到正门。好。肖。肖觉，绝色美男子的绝。肖雪，待会儿能请你抱我下去吗？啊，没问题啊。林小姐，林小姐，林总，林总，林总跟陈大少联谊，我告诉您，这个男人是海洋红。请大家让一让，你这边红大脚受伤了，以后一定给大家一个满意的答复。来，大家让一让，让一让，让一让，好吧。北斗将无身，七星伏地子。哎，龙秋武在那儿。哎。想知道我怎么出来的吗？哎，就不告诉你。看来七仙官他已经走笑了，你可要遵守承诺，我拿下武康集团。你家这么大，这几天你就先在我家住下。一个人，不好吧？这么大，肯定很多床。集团的事情就不必向我汇报了。既然爷爷把大权交给你了，你全权处理吧。嗯，知道了，爷爷。小觉的本事不可小觑，你一定要把他留下来。留下来。嗯。肖觉。嗯。你把我最喜欢的瓶子摔碎了。不好意思，一时说话。我赔你钱行不行？行，鉴定证书、购买凭据都在那了，自己看吧。嗯、十五万，这破瓶子就要我十五万，我回听上校，我就我我我就十五块，要不要？行，看在肖大师的面子上，没钱有没钱的赔法。由甲方提供给乙方一份工作，十五万的赔款从每月工资中扣除，直到扣完为止。本协议为还款唯一方式，禁止提前还款。这不是卖身契吗？哟，怎么想赖账啊？谁赖账了？签就签。证书和那瓶子都是你的了。我倒要看看它值多少钱。小菊，你还知道回来呀、啊？怎么是你？小菊，你还知道回来呀、啊？怎么是你？听我，听说你脚受伤了，我很心疼的。你要干嘛呢？没什么大碍，就不劳你了。喝杯水吧，听我。是不是因为工地的事情？如果你实在有困难，我可以个人给你资金的周转。卓少爷，这是龙腾内部的事儿，跟你一个外人，没什么关系吧？龙青，别他妈给脸不要脸啊！要是我看你有几分姿色，你就像你这样的女人丢到我床上，我看都不会看。小金果，嘴巴给我放干净点！对我做了什么？那花枝招展就是为了勾引男人吗？嗯，我觉得是不是感觉很热？是不是感觉很想要
，真是刚果子又厉害。那你给我等着，迟早有一天，我会让你们知道得罪我是什么下场。听我，你没事吧？刚才那是什么人？他是卓君谷，卓家是江城一霸，实力雄厚。火花三十一派的那块地皮的竞争对手，就是他。就是你说两次失火的那个地皮。走，带我去看看。好，我要手机了，开车。煞气太重，没别的事情。三煞鬼火宫，这是什么？一种大凶大恶的阵法。这个宫地被人为聚集了三煞，所以才会导致之前两次失火。那你有没有什么办法破了它？我可以布一个水漫金山阵，站在这里别动。迅雷风破。喂，萧雪，你以为破了三煞鬼火宫就没事了吗？恐怕你都不知道自己放出的是什么东西吧？三煞鬼火宫是你布置的。安明杰，安明杰，风水世家第三代的翘楚。龙总，那边地上裂了一个大洞。嗯，什么味道？好臭啊！相传东海龙王三太子曾经为祸人间，被一位道长降服之后，龙院久久不散，没有办法，只能将其封印于地下，以铁链为标记。铁链在，在封印部。龙院一出，整个江城都会遭殃。哈哈哈哈还不算太蠢吗？不过发现的是不是太晚了？小雪，终于见了。能封印龙院的凤诀在你手上，不错、啊。不过从今天以后，这块地就是我们卓少的。不愧是安家的大少爷，当条狗都这么理直气壮。堂堂风水师，给个女人安家。哟，龙总，看来您的脚没事啊，恭喜啊！我把股权合同给你带过来了，签了吧。既然这块地啊，有你解决不了的问题，那么不如识时务者为俊杰。唱给我们灼烧吧，这就是我的答案。龙兄，现在凤诀在我手里，能封印龙院的也只有你。你觉得我把这些告诉客源，再提出我的条件，跟整个江城市的安危相比，他会选择你，还是站在我这里？怪不得当时进了那块地皮的时候，明明卓家占据了优势，却在最后关头退出。原来是你们联合了安家，摆了这么一手阴谋。谁说封印龙院一定要凤绝的？如果你有其他的办法，我们拭目以待。<笑>走，明天清除工地上所有人。陈琴，稍后我会给你一份清单，你按清单上准备东西，再给我找一块安静的地方，我要闭关五个时辰。<笑>无意中，正月季画符
，真不是人干的事儿。你干什么？来陪你啊！抓紧我！这没出口。没有凤姐，怎么出去？这儿，这儿有扇石门。退开。你看，石竹银针，这是什么？相传乃一位精通医术的方士所创，总共一百零八根，根根由石蜡炼烤而制，能克百毒。没想到这位方士最终死在了这里。你怎么了？没事。雷市长。您怎么来了？我接到通知，这里出现了危害群众的危险生物。雷会长，您放心，我已经想到了应对之法。爷爷，会长请我们来，这索隆院真有这么厉害？当然了，龙啊，在传说中是私语之神，咱们呢，先按兵不动，看看这个安民节如何解决。就是这儿，和我梦里的柱子一模一样。出来吧，我知道你还没离开这儿。他就是龙月，怎么是个小屁孩啊？他被封印的时候不到一百岁，也就相当于七八岁的人。姐姐，谢谢你把我放下来。小朋友，我们是来带你出去的。真的？当然是真的。只要你把身后的铁链给我，我就帮你。你骗不了我的，我可是活了一百年哦。软的不吃，那就只好来硬的。我这条打神鞭，打神神退，打鬼鬼灭。就凭你一个小小相师，岂能用打神鞭轰鬼呢？可不就是鬼吗？小心点，他唤醒了，还在这。前慢。
只要你放了他，我可以助你转世成龙。我相信你也感觉到了，这地底下有一条未觉醒的龙脉，我有七成把握助你入主龙脉。就凭你也能让我入主龙脉？凭这张偷天换日虎符？既然是虎符，人类，我不仅信你一次，要是我发现你们再敢骗我，我必将你们碎尸万段。小雪，那块地我不要了，就把它送给安明杰吧，让他赶紧把这条恶龙封印了。你不用怕，在这个世界上，我不允许任何人再欺负你，我会代替你的父母，还有你的兄长，永远守护你。我现在上去施法，你在这里等我召唤。哎，终于上来了，下面情况怎么样啊？一切尽在我的掌握之中。雷会长，听说这里出现了危害江城人民生命安全的东西，特地呀、啊、叫我们安家来看看。不错，龙群武，这里虽然是你的地皮，却深藏危险之物。按照相关规定，我们政府必须暂时接管，对此事进行相关处理。不知你口中的危险之物，可是锁龙院？你算什么东西？一个中看不中用的小白脸，也有资格插嘴。安明杰，你最好别太过分。龙总，还请积极配合政府的工作。雷会长，我就可以解决锁龙院。本该沐浴斋戒三日，方可开坛做法，怎奈时不待我，望各位神明见谅。洪福已出，请三太子出世。装<笑>逼不成被打脸，我吓死了。洪福已出，请三太子出世。<笑>安大师，你快说说把他封了呀！信不信我立马送你去投胎？三太子饶命！三太子饶命啊！三太子，此时不去，更待何时？乾坤颠倒，偷天换日，他怎么敢如此做？他怎么能逆天改命？这可是会受到天罚的，他不要命了。圣局已定，是雷杰，小雪，你醒啦！我没被雷劈死。那天你逆天改命来天罚雷，要不是我用我的雷劈魔法器救了你，变成他的。可就是你了啊！谢谢你啊，不用谢。我叫六七七，你陪我一块儿用雷劈木做成的法器就行了。一定要在春夏交际之际，第一道雷劈中的向南梨花木、啊。嗯，放心，我一定陪给你。跟我走吧，我爷爷要见你。哦，<笑>爷爷，人我带来了。多谢陆老救命之人。坐下说话，琪琪，倒茶。小姐，你逆天改命，天发雷虽然没有夺你性命，但对日后的修行会大有影响。晚辈不才，可否请陆老指教一二？我看这样，我带你去一趟大报恩寺，看看能否找到机缘消除你身上的孽障。多谢陆老厚爱，今后若有什么晚辈帮得上忙的，陆老尽管开口。不用客气，去吧，孩子。爷爷，我们救了安明街要对付的人，会不会给我们家带来什么麻烦啊？是这样的，孩子，别人我可以不管，他不一样。嗯，他可能是我那好友的孙子，嗯
，你是怀疑，萧爷爷根本没死。这个，先不要说。既然答应了七七，还是要买一点好的材料来做这个罗盘。今天你这块玉我自在必得，五百万。这块玉是我们的镇定之宝，不卖。六百万。大叔，看你面色神情，是不是被什么麻烦事缠身了呀？你这话什么意思？玉属水，水属阴，这又是一块极品帝王玉，阴气极重。买来镇宅无妨，若是带在身上呀，如何？不出一月，非灾即病。啊，恕在下眼拙，没看出大师是懂方术之人。武士可否请教一个问题？看向武士，求挂一百，上门看风水寻龙穴，五百起。哎哎，大师，大师，等会儿，大师。不知大师是否听过九阴巨阳阵法？你不惜钱财买那块玉，就是为了布九阴巨阳阵。哎，不瞒你说，我家闹鬼，有位风水师说，只要七级九块帝王玉布成九阴巨阳阵法，就能解决。这是什么狗屁大师？九阴巨阳阵阵的是阴宅风水，要是布置在你家，死都不知道怎么死。大师可有解救之法？你先带我去你家看看情况，说说你家的详细内容。啊？怎么会这样，先生？是有什么问题吗？你家的外宅没有一丝阴煞之气，你做这些事要？这是我和妻子的卧室，那位风水师说我妻子阴气重，用这些图案可以锁住她身上的阳气。那这话的又是什么？夺命催魂符吗？这些续命符吊着我妻子的命，不可轻动啊，先生！你太太要是死，也是被你们折腾死的。<笑>从面相上看，你太太并非短命之人，应该只是命中有此一劫、哦。这一个大活人怎会有如此重的怨气？这是什么？胎记。这是他带着凤爵留下的烙印。凤爵，不知怎么回事，那凤爵突然发烫，在他脖子上留下这块印子，无法去除。那那块凤爵呢？被那个风水师取走了。大叔，<笑>放心吧，幸好我得了施主银针，可以去除怨气。<笑>先生，拜托了。<笑>会不会很疼啊？来，请坐。大叔，那块凤爵应该是墓里的东西吧？先生眼光果然厉害。那这位风水师应该就是安明杰，他明知道这一点，才利用大婶的神虫八字黑发凤爵的怨气。哎，这次是我输了。来日方长，咱们走。一定是那个死人脸，瞧你妹！大叔，那没什么事，我就先告辞了。哎，等会儿，这次的酬劳我打在这张卡上，算是不输的一点心意。大叔，在下身上还有业障未消除，无福消除，您就帮我捐给孤儿院，消除业障吧。哎，消除自身业障，还是你自己拿去捐吧，不然这好事算是谁做的呢？好像有点道理。那谢谢大叔。哎，我送你。哎。啊、放开我！你这女的怎么喝成这样？你走吧，走吧，警察，等会儿等。站住！我，谁呀、啊？嗯哎，成亲，你怎么是喝这么多？我还能喝。你家在哪儿？我送你回去啊。啊，我不要回家。哦、呃，不回家，不回家。我求求你不要把我送回家。哎哎、男人跟秘书开房，这个消息确实值一百万。<笑>哎哎哎哎！哎，哦，哎哎哎！哇，来
上面。哎呀！嗯，陈姐，陈姐。你的良心是被狗吃了吗？你的良心是被狗吃了吗？如果我变心了，你骗我，你骗我，你骗我，是吗？啊，孙志豪，嗯，啊，孙志豪，孙志豪。孙志豪这个王八蛋，我一定好好帮你教训他啊！哎，今天是回不去了。就在这里打坐吧。程姐，人家可还是第一次呢，姐姐可千万得记得给红包。是啊，就是在我回家路上，你喝的烂醉如泥，还扒我衣服呢。我是喝醉了，你不是清醒的吗？你怎么可以？哎哎哎，程姐，程姐，你你别哭，我跟你开玩笑的。开玩笑能把我衣服脱了？昨天你喝那么多酒。是你自己脱衣服、自己睡觉、自己洗澡的，你忘了？那我先走了。陆叔居然给了一百万，可我还有业障在身，这钱留不住。这是今天的行程，十点有个例会。之后要跟光大的董事去进行一个。你的衣服啊，抱歉，龙总，昨晚睡得太晚，清早起来忙慌间也没有注意。休息室里有我的衣服，你去换一下。哦，对了，哦、顺便去陆老那看看，消雪好了没？啊，消雪已经没事了。你怎么知道？我我我昨天在街上看到他了。死小雪，臭小雪，好了也不知道跟我说一声，害我白担心。最快，最快。喂，请我。哦，我早就好了，但是我今天不能去上班，我得先去一趟。喂，喂。生气了，不管了，先去道观把钱捐了。哎，小姐，琪琪，你怎么在这儿啊？啊，我是。那你一定是来帮我找雷劈木的吧？算是吧。后山有很多树，快走。啊！<笑>快点儿。慢点儿。<笑>琪琪，你慢点儿。琪琪啊，我记得这以前挺破的，怎么现在变这么好了？几年前吧，怎么你对这里很熟悉？那是我出生就在道观里，能不熟悉吗？你出生在道观？啊？走了。啊？哎。哎。哎。哎，琪琪。啊？我们还要进去啊？
这雷劈木可遇不可求，要不我们下次再来？不行，你搜那边，我找那边，搜完再走。啊！啊！星星，星星，小朋友，小菊，这孩子应该是煞气，这煞气来源。恐怕是这座坟墓。看这周围植物的走向和状态，里面应该是一位女性，而且是衣冠楚。这，你怎么知道的？无石则无阴，无阴则无水，无水则草木枯。小涛，啊，小涛怎么了？老爷来了，他怎么了？这孩子是煞气入体，这座坟有问题，煞气太浓了。小朋友因为吸入太多煞气，阳气不足才导致昏迷。这个坟。是小涛母亲呢，她经常过来玩。这嫁出去的女人应该由夫家监死，娘家待见不合礼数。没有夫家，燕儿怀孕之后，那个男人就消失了。他执意生下了小涛，小涛不怕，老爷带你回家。这就是煞气。小涛被怨气侵蚀，已经不是一年两年了。大师，那小涛治好之后，会不会有后遗症呢？顶多和从前一样。以前，就是变得痴痴呆呆、疯疯傻傻。啊！大师，你快救救小涛啊！大师，你快救救小涛啊！大叔，快起来，有话慢慢说。您说一说您女儿以前的故事吧。小涛身上的怨气，大多是他妈妈身上。恋爱的尸体。是在公园里的一个小湖里发现的。警察说他是为情自杀，可是我觉得他是被人害死的。为什么？你想啊，一个还在哺乳的母亲，她怎么能够舍得下这个孩子？何况后来……后来怎么样？后来警察局着火了，整个警察局都快烧完了，恋人的尸体也没了，我只能在村里面搞了个衣冠冢。从相术的角度来说，小涛是因为长期受到怨煞的侵蚀，才会导致灵气受损。要想完全治好他，得切断怨煞对他的侵扰才行。这怨气煞是我女儿的，也不完全是。小涛母亲生前就有怨气，这才导致死后怨气不散，形成怨煞。那该怎么办呢？大叔，您按照这份清单去准备东西。哎，好，我这就去准备。姐姐也太可怜了吧！什么东西？我看看。日记。姓雷。这里面提到念恩姐姐，男朋友家有权有势的。江城人，姓雷，当官的。难道是会长雷鸣？琪琪，这只是我们的猜测。面对小涛老爷，什么都不要说。呃，大师，我东西准备好了。好，天黑之后我们就去画上、哎。好，拜托了。你们往后退一下，我要施法引雷了。雷破！你个半桶水，怎么把雷移到自己身上来了？我忘了我背着天罚雷，这天雷一来，肯定先劈我。月杀破了，谢谢大师，谢谢姑娘，我先回去看涛涛啦。现在这里修建这么好。恐怕不需要我的捐赠，我的天罚该怎么办？捐赠包我身上，我来帮你测个字吧。怎么突然想给我测字了？谁叫你老瞧不起我？我也是个相师呢。你呀、啊，就是个小孩子。<笑>啊，好
放生谨记消狼族，色子头上一把刀啊！看来你就像桃花劫，怪不得印堂发红，又冒着一群黑气。乌鸦嘴，成亲，你给我滚出来！成亲，先生先生先生，请问一下，您跟成亲小姐是什么关系吗？我和成亲什么关系，犯得着跟你们解释吗？让开，躲开。成亲，你给我滚出来！你有本事睡男人，没本事承认是吧？我告诉你，成亲，你再不出来，我就把你干的那些好事全告诉他。孙志豪，你是疯了吗？这是我工作的地方。我头上都冒绿光了。还有啊，这是什么？你好好给我解释解释这件事。越想越气。我今天不打死你。哎，吃屎了你！嘴巴这么臭。车倩，看到没有？这就是你的姘头。肖觉，我告诉你啊，今天你要不弄死我，我告诉你啊。肖觉，滚！你给我等着。青武，龙总，我跟萧雪根本没有那种关系，都是媒体乱写的呀。你的私事跟我没有什么关系，什么时候处理好自己的事儿，再回来。哎，龙龙总，程姐，你先回去休息几天吧，我来解释。哎，小五。那天晚上我回家的时候，看见程金，他喝多了。你也出去。哎，我解释完，解释完我就出去。出去。小菊，臭小菊，你小小的一天两夜，我在家里担心的吃不好，睡不好。你倒好，给我来就搞出个这么大的丑闻，谁要你的解释了？我不过是想像普通女孩一样，让你哄哄我罢了。哎，还真让七七说中了。肖觉，你的脸没事吧？啊，没事。你和龙总吵架了吗？对不起啊，是我连累了你。这件事不怪你，这件事的幕后操作太明显了，很显然是冲着我和小五来的。就是孙志豪，为了报复我不给他钱，要我身败名裂。程姐，你和孙志豪到底怎么回事？我跟孙志豪提出离婚，可他在外面欠了一屁股赌债，非说离婚债务要我分担一半。人还可以这么不要脸？太没下限了吧！一定是他跟踪我，看到你把我送到酒店，才把消息透露给媒体的。有蹊跷啊！孙志豪这么缺钱，他为什么要把消息卖给媒体呢？他可以直接去找龙七五啊！而且龙腾集团的股票一开盘就跌，我们必须得赶在他们再次行动之前找到幕后凶手，先找孙志豪。公关部呢？都这个时候了，还在干嘛？一群废物！七五，今天晚上有空吗？好久没有一起吃饭了。有啊，一会儿我把地址发给你。晚上见。都听到了吧？晚上我要和卓君谷一起吃饭，把这个消息放给媒体。具体怎么做，就不用我教了吧？出去。这就是孙志豪常去的赌场。他要是不在这里。我实在想不到他还能在哪儿了，只能占卜了。程姐，一到二十说一个数字。七。十五到二十再说一个。十六。程姐，我刚才用梅花艺术直接起卦，卦象显示他在西南方向有水的地方。西南方有水。是江城高码头，陈姐，我一个人去就行了，你回去吧。路上小心。哎。嗯嗯嗯嗯
动都不动。别紧张，我就是来找你聊一聊。聊什么呀？聊一聊你把消息卖给了谁？是谁指使你去龙腾集团闹事？还有，他们是什么人？我什么都知道。不知道。不知道，孙正浩，我给你两个选择：一，把你勾结卓君谷陷害我和成亲的事讲清楚；二，我把你绑在沙发上，丢进海里喂鱼。张爷，饶命啊！我就是卓少爷的一条狗，我我没办法，卓少爷他说什么就是什么，我得罪他也是死。得罪卓君谷，你死不死我不知道，但是今天你要是不说，我让你生无死。哎、啊，我说，我说，我说，我说，我都说，我说，我什么都说。说，都是卓君谷让我陷害你和成亲的关系。啊，真的不关我的事儿，你放我一马。求你别杀我！啊，让我一条狗命你丢了。喂，杜叔，你有没有认识媒体的朋友？好，我有个视频想借助媒体发出去。好。报道我看了，简直是捕风捉影。萧爵不过是我的一个保镖，没必要。只是个保镖。哎，你给我松绑啊！都是卓君武，让我陷害你的。连这么浅显的局都没看出来，还冤枉了萧爵和成亲。程姐，萧爵，视频我看到了，我们赢了。还有一份礼物要送给你。录视频的时候顺手让孙志豪签的，你自由了。萧爵，谢谢你，我请你吃饭吧。不用了，程姐，你的事情圆满解决了，我也就回去了。不要跟龙总置气了，女孩子嘛，得哄着。程姐。我是说，我要离开江城了。今晚的火车票。不行，我得赶紧给龙总打个电话。七夕之前说你有桃花之劫，今天看你面相倒是已经破了。破是破了。怎么？看你面带淤结，有不顺心？不提也罢。陆老，晚辈此次前来是来辞行的。什么？七七妹妹舍不得我，你还欠我雷劈木呢，怎么想赖皮？哼！怎么了？突然有事要走啊？哼！古人有云：“父母在，不远行。”一日为师，终身为父。我下山这么久，也该回去了。难得你有这份孝心，不过你身上的孽障未除，这样回去会让你师父担心。这样，三天之后啊，是中元节左右啊，也不差这几天。你若不嫌弃，便在老夫这里住下，随我去一趟大报恩寺，到时候消除了你身上的孽障再走也不迟。那晚辈多叨扰几人。太好了，我去给你收拾房间。<笑>七夕这孩子呀，心思单纯。若是哪日老夫不在了，怕是要被别人吃的骨头都不剩了。陆老过滤了。以您在风水界的身份，即便是百年之后，那也是一代宗师，谁敢欺负七七呢？老夫不过一介散修，比起风水家族，来他风水门派，实在是不值一提呀、啊。陆老，总听您说起风水家族，能详细说说吗？你师傅没跟你说过吗？没有，师傅带我下山游历，风水门派倒是知道一些。可能在你师傅眼里啊。风水家族不过是尔尔罢了，你可知道风水家族的来历呀、啊？愿闻其详。曾经有一段时期文化动荡，风水师
，也成了人们绝口不提的禁忌。这些分支就是风水家族，这不就是炮灰吗？这样说也没错。可是随着风水家族的壮大，已经成为了风水。夏秋哥哥，琪琪，你没事真是太好了，我们出去玩吧。什么事？你不是不开心吗？所以我想了点开心的事情。走，把这拿着。哇、哦，这么重，什么东西？这里面是开心也是烦恼，反正这个东西用完了，你的烦恼肯定没了。走吧。我操，这么多钱！对呀、啊，这就是你给我的那一百万，我们今天来送钱。<笑>下一家。这么晚让我来。就是带你来酒吧。对啊，原来酒吧就长这样啊！七七妹妹，你谁啊？阿明姐子弟。哟啊，这不是当小白脸上头条的肖大师。失敬失敬，你打扰到我们。滚！你敢不敢跟我来一场真男人之间的较量？带这么多人打架，你要不要？我们不打架。我们比相说，比相说，那我们还是打架。我怕你输的太惨。哎，肖雪哥哥，我们不能因为别人比我们弱，就拒绝别人挑战。好，就听琪琪妹妹。哼<笑>。我们就地取材，看面相就好了。帮手从你的极恶功看出啊，先生，你肾虚啊，行房事之时，心有余而力不足啊。你肾虚，全家都肾虚。看他的表现，我就知道我算对了。你知道我阿尼帮的实力了吗？你有两个姑姑，一个伯伯，父亲居中。姑姑嫁入富贵门庭或者富甲一方，你的父亲和你伯伯一人从政，政途不明，一人从商，商路不顺，对吗？我操，这也太神了！你怎么连我上辈子的事都知道？佩服佩服！你是怎么做到的？你用了什么手段？所以我就不愿意跟你这种人打架。别光长个子，长点脑子。走。就这点度量。佛家的盂兰盆节又称中元节，传说这一天地府会大开地狱之门，让已故的亡者回家，所以这一天人间要设道场，摆放馒头供亡者吃用。人们在这一天会祭祖上坟，点亮河灯，为已故的先人照亮回家的路。施主，楚时正在相房相后，有劳小师傅了。不悔，老夫又来向你讨茶喝了。这位施主是谁？还记得上次我跟你说的那个晚辈吗？因为年轻气盛，有了孽障在身。这次啊，咱们前来就是专为此事而向你讨教，你可有解决之法？我也是听了小施主的事情，才得到启发。他能用偷天换日来助龙借身还魂。我们何尝不可啊？大师的意思是，我们只需用移花接木的办法，蒙蔽天法雷，让假的消劫，应了此劫，一切便都迎刃而。此法甚好，材料都已备好，阵法还得你自己主持，我最多帮你打个下手
，明日咱们就西方。那有老大师了。不会，大师，这就是五芒星阵。五芒星阵可以对付天雷，还有这五个稻草人可以替换，让天雷以为完成天罚，以后你便可以彻底安全了。可萧觉说他是孤儿，不知道自己的生辰八字。你不是怀疑他是萧何万大哥的孙子？我们就用那孩子的生辰八字。那你这也太不儿戏了，这可是生死攸关的大事儿。哎，放心。我还有其他的准备。董事长，你负责以雷，我在旁边压阵。琪琪，过来。好。五雷五雷集会黄林，金印变化，电神雷鸣。长头上莫问意。小军，果然是肖大哥的孙子。我操！这天雷要是劈在我身上，这这连火花的钱都省。我会大师，陆老，这份恩情，晚辈莫齿难忘。快看天上！啊！我说天上还有一道雷，比前五道更加威力巨猛。这可如何是好？替身稻草人只准备了五个。啊！不，不完了，完了，我要凉了。爷爷，为什么会有九道天罚呢？爷爷不知，爷爷只知道陆翁和吴回两个人是扛不住这九道天罚雷的，只可惜了萧绝啊，天妒英才啊！英才，原来在爷爷眼里，他才是英才。叫平子，天野，天野呢，就是风水师的第三只眼睛，可叹过去和归未来。可观肉眼所不见之物啊，和我现在看人都有重影，这跟白内障一样。那是因为你还没能熟练掌握什么神通，以后勤加练习，便可做到收放之力无了。对，不错。我之前看到被雷击的时候，戒指好像抵挡雷光，是错觉吗？你可听说过天光虚？对、嗯、呀。说来就话长了，在西南腹地有一处叫做幽都的地方，那里的集市啊，夜半开市，天亮收市，所以就称作天光虚，又叫做鬼市。相传历代天光虚的虚主都有一个器物，可以吸收天地间所有的阴气，更能降妖附魔。你的这枚戒指，恐便是该物。对了，小姐，这是你的手机，之前一直存放在老婆这里，现在物归原主了。喂，程青，小雪，龙总出事了。前屋怎么了？晚饭前，龙副总邀请龙总参加家宴，可折腾三个小时了，还没回来。哪有什么家宴？他们连提醒棺材钉这么恶毒的手段都使得出来，这是鸿门宴吧？等我。陆老，大师，请我出事，我得下山一趟。怀恩，你说这是能成吗？只要卓少爷通过青雾控制了龙腾集团。他就答应给我一半的股份。万一青无死活不愿意，你还不知道咱爸那性格吗？他是最信那些算命先生的，之前就给他算过一卦。他要是在未婚之前破了身，一定要在三个月之内嫁给那个男人，否则整个龙家会大麻烦。小觉，小觉，他那日子被人劈死。你还对他念念不忘？不要离开我，好不好？云山子，哎，等会要笑发作。大雪，你这……你知道风水师的恐怖吗？招惹老子，你今天闯，放肆我！
会弄死你，我只会让你生不如死。啊啊啊啊青雾，青雾，老君，你没事吧？你回来了，你回来了。好了，没事了。都怪我，我以后再也不赶你走了。我还以为，我还以为再也见不到你了。青雾，我保证，我再也不会离开你。我觉得我好难受。哎，别乱动啊，小心走光啊！衣服是你自己脱的，不关我的事啊！我接个电话，逗你了。等我回来。喂，杜叔，你小子终于接电话了，是有雷劈木的消息了吗？早是找到了，不过遇到点小问题。你来古玩市场的荣宝行一趟吧。好。老纪，这位是我跟你提过的肖大师。掌柜的，听杜叔说你这里有雷劈木，能给我看看吗？来，里边请。听杜叔说你这里有雷劈木，能给我看看吗？来，里边请。这也算得上一件法器活。掌柜的能否割爱卖给我？呀，肖大师若是喜欢呀，只能在几天后的拍卖会上。老纪，老纪，<笑>最近呢、啊，我新得了一个宝贝啊，哎，帮我长长眼。<笑>哟，龙总，您也逛古玩城啊？随便逛逛。啊，龙总。咱们龙腾集团的水滴方向，有了这块玉围作证，一定啊一切顺利了。你认识？我公司的人。老纪，帮我看看这块玉怎么样了？这纹路，这质地，它该不会是……是什么嘛？你倒是说呀！这玉围，有生之年能看到这玉围也是三生有幸啊！玉围是什么？就是传说中的和氏璧呀、啊，那不就是玉玺吗？哎呦呦呦，的下脚料，<笑>就算是下脚料，也是千古难见了。哎，老秦啊，你走什么狗屎运，逃到这玩意儿？掌柜的，这块玉能给我看看？这玉有问题，就连季掌柜这样的泰斗都说是玉为。它还能有假吗？从五行上讲，玉属阴，但这块玉夹杂着一股阳气。这哪来的毛头小伙子？这存心捣乱的不是？哎，你别考啊！他要是真玉，还怕我考不成？哎，肖先生，使不得呀！果然不出我所料，冒黑烟的不是这块玉。而是玉里的木雕。你这个疯子，就算不是玉为，也是我花大价钱买来的，你居然给他砸了！齐博士放心，你的东西，我们家青武会照价赔偿。怎么了？不舒服啊？之前都还好好的，只是你刚才把玉摔碎了之后。我好像看到了一丝黑气，但是眨眼就没了，之后就隐隐约约有些头疼。不应该啊，玉属正阴，跟女人的阴气应该是相辅相成的，不应该会伤害到你才是。哼<笑>，别瞎操心了，耍我！我从小体质就好，百毒不侵，百病不缠。
到现在连感冒都没有得过呢，奇怪吧？这么厉害，来，让我好好研究研究，你是个什么神仙八字？哎，你师傅肖大师他老人家给我算过一命，只说我八字不好，其他的也没有多说，只是还交代了一些其他的事情。什么事情？就是，就是上次二伯说的那个，那就只好等结婚以后再好好研究你了。谁要和你结婚了？讨厌！姑娘，我看你眉清目秀，一脸浩然正气，可否百年之后葬入我家祖坟，做闭目镇邪之用啊？别小瞧这些岁数。不行不行，这个胸太低，去参加拍卖会没必要穿成这样。呃，这个，这个太漂亮，不行。这个也太扎眼了吧，再换一个。再换一件，再换一件，这也不行，那也不行，你到底要我穿什么？这样总行了吧？还是职业装好，正式。你就不告诉你？哎，嗯嗯、呃，杜叔，我还以为你们不来了，怎么会？那我先过去了。好。杜叔，这次拍卖会我有个小玩意儿也想鉴定一下。哦，什么宝贝呀？哎，不值什么钱，就想证明一下它的价值。没问题，我们说好喽，我要是看上了，一定要给我优先购买权。哎、我这小玩意儿不卖。哟，哟哟哟哟哟，这玉的陈设，像是朱掌柜那天拿来的玉石。哎。陆叔好啊，不会是你用碎玉块雕出来的吧？这让您看出来了，废物在利用嘛？我这刀工还可以吧？不是可以，是非常可以。<笑>没看到刚才那个美女的表情吗？恨不得现在就带走。真没想到你小子还有这一手绝活。<笑>哎，真不卖呀，真不卖。哎，行吧，陆叔。看来还算拿得出手，哎，哇，好漂亮啊！啊，想要？哎，我先看到的，归我。说吧，多少钱？我买了。哈、啊，这位小姐，这不是钱的事。贾先生，我们走。不听听价格就拒绝，这才是商人本色。这谁啊？卓君婷，卓君谷的弟弟，现在银瑞集团暂时由他接管。小弟弟，不认识你。以前不认识不要紧，开门会之后认识就是。说吧，多少钱愿意卖？我喜欢的女人看上的东西，我自然是要满足的。那就得看看你的喜欢值多少钱。多少钱我都卖。这朵玫瑰是我亲手雕刻送给我最爱的女人的，你花多少钱都买不到。把手给我。好。小白脸，下作手！一块破玉，不知道要哄骗龙祖在你身上花多少钱。卓俊婷，你嘴巴给我放干净点。作家没一个好东西。第一件藏品来自郭先生的《兰亭集序》，起拍价十万。行云流水，苍劲有力，是个好东西。喜欢的话，我买来送你啊。啊？二十万。二十二万，哎，不用加钱，让给他。他一开始就和你针锋相对，细作的未免有点太过了。和他哥哥卓君谷比，可差远了。哎，他哥哥卓君谷是被我废掉的，他要是踩着他哥哥上，总得表现的愤懑一些，不然怎么跟他家长交代？二十二万一次，二十二万两次，二十二万三次，成交。没事。
。下面是第六件拍品，新出名真的手抄孤本，失学全鱼，起拍价八万。这件拍品我志在必得，十八万，二十万，二十一万，二十三万，二十四万，二十六万。哎，你这个人怎么非要跟我抬杠？对呀、啊，二十八万，三十万，好阔绰，我弃权。为什么每次拍到一半就弃权？喜欢的话就继续拍啊，我又不差钱。他想踩我，就让他多踩几脚。所以你是故意哄抬价格，消耗他的实力。其实你真正的目的是后面的雷劈木。这是本次拍卖会的最后一件物品，来自龙宝恒的雷劈木，它有聚财吸财的功效，起拍价两万，二十万，二十三万，一百二十二万。糟了，前面跟小菊抢太多了，再这样下去我就该自掏腰包了。一百二十二万一次，一百二十二万两次，一百二十二五百万。算了，那不行，我可不想让你欠别人的，除了我。放心吧，他带走的雷劈木我可以要回来，我花一分钱。那好吧，我弃权。可惜啊，某人志在必得的东西也落空了，看来你在龙总这里连五百万都不值啊。昨天是没人了吗？让你这么没用的东西上。来日方长，我们走。你小心一点。这个卓君亭平时不显山不漏水的，但是既然能接替卓君谷，就说明他还是有点实力的。放心吧，我去处理，你先回去吧。好。先生，请留步。这雷劈木葫芦我只能驱邪，不能辟邪，你买来也没有用。先生此话是何意啊？就算你买了这葫芦，也解决不了贵府的麻烦事。但是我可以。鄙人郭华雄，离界商人，请问小师傅？我叫萧觉，您可以跟我说说您府上的麻烦事吗？前段时间呢，得了一子，说来也奇怪，这孩子呢一生下来，不吃不喝不哭不闹，连眼睛都没眨一下。我这也是没办法，请了各大医院的医生，都束手无策。我就想这孩子是不是中邪了？我就请了风水先生来，结果也是没办法。哎呀，我这也只能病急乱投医，买了这雷劈木葫芦。不知道肖先生有什么见解？万事皆事出有因，您能不能带我先去看看孩子？肖大师，严重吗？一般这种情况，入邪的可能性最低。但这孩子身上看不到煞气的存在，反而有一股灵气，虽然微弱，但应该对孩子的身体没有伤害。有话好好说，不要误伤了无辜的孩子。肖大师，你你你跟谁说话呢？你们家里最近有没有人梦到什么陌生人？有，我要知道梦的详细内容。大概一年多前，我和丈夫在沙发上亲热，突然看到灶台上坐着一个女人，再一眨眼，又突然不见了。从那之后，就经常梦见那个女人。这简直就是荒唐！肖大师，这怎么回事啊？你们冲撞了厨房里的灶君，人家这只是小惩大戒。人家不经常开火，灶君得不到炊烟的供奉也就算，居然还敢在厨房里行房事。灶君虽然惩罚了你们的孩子，但同时也用一股灵气护住了他的性命，不然这孩子早就没命。肖大师，我们俩也是无心之举，这这怎么才能求得灶君的原谅啊？我想办法，请灶君出事，到时候你们好好表达悔过之意，能不能得到灶君的原谅，就看你们自己的造化。哎呦。那太感谢您了，肖大师，您真是我们家的大恩人。香气沉沉印乾坤，燃起清香透天门。凡夫俗子，请造神。
，弟子三番呈相请，恳请赵君显真身。实属秦吉，贸然相请，恳请赵君见谅。实属秦吉，贸然相请，恳请赵君见谅。有何事？弟子受郭家所托，为郭家夫妇冲撞赵君一事而来。二人现已悔悟，恳请赵君宽恕他们，莫要再惩罚无辜的孩子。既然如此，那此事便作罢，望他们好自为之。哎呀！今后切莫再做冲撞神明之举。萧先生，大恩不言谢。这雷劈墓您就收下吧。还有这小小心意，您一并收下吧。郭先生，雷劈墓我就收下了。这钱，郭先生还是收回去吧。喂，我新换的调酒师来尝尝。好。郭先生，我还有事，就先告辞了。我送你。我新换了调酒师，来尝尝，看能不能让他留下。你特意喊我过来，不会只是为了炫耀一下刚从堂弟那里夺来的新资产吧？<笑>那是因为他太蠢，给了你打理安家的机会。不过我还得谢谢你，让我捡个便宜，就拿一杯酒当谢礼，会不会太小气了？哼<笑>。那我们打个赌，如果你赢了，这酒吧归你。好啊，怎么赌？后天就是风水师交流大会，在风水处。这个调酒师不错，留给我。我就是喜欢把比我还狂妄的人踩在脚下，哈哈哈。七七，这是我女朋友，也是龙通集团的董事长。庆武，这是七七，一个小妹妹。你好，哼，走吧，尝尝我们家今年的新茶。七七，这是你的礼物，你的新罗盘。我的新楼盘，我马上去测测精密度。这丫头啊，毕竟是小孩子心思。<笑>听说安明杰给你下战书了。哎，陆老，这您都知道了。对，就在今年的风水相师大会上。这一次的比赛呀、啊，你一定得拿第一名啊！啊，是这样的，如果你拿了第一名啊，不仅仅是你战胜了安明杰，也是我们整个展修风水师战胜了风水家族。这个。意义重大呀！好，陆老放心，我萧爵一定不负众望。嗯，到时候呀，琪琪也会帮你的。琪琪也参加？什么意思？你瞧不起我？没有、嗯。本次大会一共有五项常规比赛和一场加时比赛，常规赛分别是三、一、命五项。加时赛保密，下面有请我们的乔副会长宣布第一项比赛的内容。第一项比符传，每个人有一小时的画符时间，根据符传的等级和威力，分为一、三、五三档。各位，比赛开始。还是不要画红符，底牌暴露的越晚越好。南明杰的实力好像还不错。你用黄符如何一样？有了接下来，我宣布比赛的结果。
。下面我宣布比赛的成绩，一共有三位风水师获得五分，分别是肖觉、唐毅、安明杰，排名不分先后，恭喜三位。我可以对仲裁结果提出异议吗？我觉得我应该得六分。肖觉。比赛规则很清楚，只有一分、三分和五分。那我觉得只有我才能得五分。好狂妄的语气！你是在质疑我们裁判团的公平吗？那倒没有，只是越高级的符传越难看出其中的差别。不实际鄙视一番，怎么能归为一类呢？说的没错，既然有异议，不妨再来试一下。好，我先来吧。不如我们就地取材，以这两株草木为例。嚯、哦！嚯、哦！我这张符名为枯木逢春，可以起死回生，再造生机。那我就用那边开着最艳丽的这一株。我这张符，姑且就叫它“辣手催花”吧。小雪，自己搬起石头砸自己脚，不好受吧？石头还没有落地，砸谁脚上还不一定。嗯。哎，他们俩把你路都堵死了。我不会真的输吧？乌鸦嘴，对你肖觉哥哥有点信心。<笑>嗯，那我也用这两个植物展示一下我的符篆吧。这边是唐毅大师的枯木逢春，这边是安民杰的蜡手催花。那我就来一个移工换。下面就是见证奇迹的时刻，不必着急鼓掌，等裁判宣布结果吧。根据我们裁判团的商议，本轮的比赛结果为肖觉独揽五分，唐毅、安明杰每人三分。请大家稍作休息，一会儿开始我们第二轮的比赛。比赛继续，第二轮内容为相术，请各位根据嘉宾的面相推算凶吉。五项比赛已经结束，大家回去休息。明天开始我们新的加时赛。肖觉，即使你暂时第一又怎样？明天的加时赛就是你的死。肖觉，昨日的比赛。你处处压着安明杰，让安家颜面扫地。以我对安家的了解，他们绝对不会让你轻易夺冠。明日的比赛要多加小心。陆老，您是担心安家会在明天的加时赛上死炸？是这样，明日的比赛，所有的选手都将要进入奇门遁甲阵中。遁甲阵阵外之人是看不到里面的情况，你们只有按时出来才算过关。那个时候。安家要害你，就是非常好。陆老放心，我会多加小心。我这里给你准备了三道符，安家手段卑劣，以防万一。多谢陆老。如果遇到破除不了的危险，就烧掉生还符。但是同时。也意味着你们失去了比赛的资格。陆老，请。哎呀！我骨头都快被你捏碎了。
小偷的妈妈。你是聂安吗？认识。我一直在调查你的死因，可是时间太久，实在调查不出来什么。是我自己爱错了人，害我自己和小桃，还有我爸。人死如冬变。你到底有什么未了的心愿？可以说出来，我尽力帮你实现，然后你就可以投胎了。你以为我不想投胎吗？我是没有办法，是他们把我变成了厉鬼，是他们逼我的。他们？他们是什么人？自从我生下小桃之后，就想收集证据，把雷家告上法庭。可是当我找到律师的当晚，他们将我脖子勒住，扔入湖底。我没有办法，因着一轮红火，就想抛到雷家报复他，却被一个炮手抓住，让我变成了厉鬼，把我当成了杀人的工具。你说的雷家，可是现在的江城市长雷鸣？你说的雷家，可是现在的江城市长雷鸣？是的，雷泽西的父亲，他找了道士收买我，不仅将我的尸体和一魂一魄压入湖底。我根本就冲不出去，那你怎么会在奇门遁甲镇里？是那个道士拿你来杀萧绝的吧？我只是听命行事，不知道原因。一定是安强，陆老说的果然没有错。你能帮帮我吗？我不想再害人了。你现在魂魄不全，无法投胎。你先跟我出去，等我凑齐你的三魂七魄。你是在找出口吗？打开石棺就可以出去了。石棺在哪？跟我来吧。就是这种时光。你们退后。还好现在这里是晚上，你害怕阳光怎么办？我能躲进你戒指里吗？我能很明显的感受到你这个戒指里有很充足的阴气，是圈养鬼魂的不二法宝。可以，那太好了。嘿，你有没有闻到什么味道？哎，好像是在做饭。你们不是我们村里的人吧？啊、嗯，大哥，我们是路过你们村子，就是想讨口水喝。等下遇到村里面的人，就说是我家亲戚，不然的话会被赶出去的。你们跟我来吧。好，谢谢大哥。这里怎么感觉怪怪的？这里是金门，不怪才怪。你们请坐，这是我媳妇儿，你们叫她张大娘就行。多谢大哥大嫂收留我们。小兄弟不用客气，儿他娘有客人来了，多加两道菜。我来帮你，小兄弟怎么称呼啊？啊，大哥，你叫我肖爵就可以。大哥，不好了，怎么了？村长病逝了，我们快去看看吧。那我们怎么办啊？啊，这里是金门吗？怎么连磁场都混乱了？天眼也没有用，这里不简单，我们不要轻举妄动。等他们回来。嗯。大哥，到底出什么事了？不知道有没有需要我帮忙的。村长去世了，全村的人都要守灵，你们也去上柱香火。应该的，请节哀。媳妇儿，你带他们去。嗯嗯你们跟紧点，别跟丢了。<笑>你终于发现了，怪不得你早上不让我吃他们的东西，喝他们的水。放心吧，有我在。嗯
。他们，他们在干嘛？他们是一群恶鬼，在吸食香火。哎呦，那我们又不是道士，不会捉鬼。这下该怎么办啊？等香燃完，你就再续上一根，只有这三根呢，一根一根点。嗯，我去想办法。嗯。哎坚持不了多久，我们先走、啊。消失了。你怎么在这儿？你们怎么会进到这里来？这好像是判官笔，怎么会在这儿啊？先不管了，日后再说吧。嗯。唐大师，你是如何来到这儿的？你们怎么会进到这里来？我们从杜门出来，就直接来到了金门。这里不是金门，是一个被封印的鬼村。我怀疑有人故意将我们引到这里来。那一定是安家，他怕我们赢了，然后再搞鬼。你是怎么知道的？我比你们早到一天，遇到了村里唯一的活人，就是村长。他知道自己大限将至，将村子里的秘密告诉我。什么秘密？村长多年前外出游历，回来后发现村子里的人全都因为瘟疫而去世，他们变成了孤魂野鬼，残害入村之人。村长无奈找来了道士，封印了村子，村长也留了下来。本来村长让我藏在棺材里，等下葬之后再偷偷出来，没想到全被你们给打倒了。那我们现在该怎么办啊？我们得赶紧离开这。刚刚只是暂时压制住了他们。啊啊、走。啊、安然，安然。你怎么才出来啊？我都快被你的同伴掐死了！啊，我没出去，是恩人你自己进来了。我进来了，我已经死了。只只是恩人的元神在这里，本体还在外面。天虚界应该是察觉到恩人的元神虚弱，所以才将恩人元神放进来温养的。话说，恩人遇到困难了，为什么不把我放出去？叫你出去。我倒是想，我不知道怎么做。你是天虚界的主人，你只需要集中心念就可以了。那我们赶紧出去吧，也不知道七七那丫头怎么样了。嗯。嗯无悔大师，这么晚找我是出什么大事？萧菊和七七进了那个奇门遁甲阵，被免了消息。我也寻不到他们的信息呀、啊！我让你给萧决的符纸已经被用掉，想必他们是出了大麻烦。哎呀，这下糟了，这根本就不是什么奇门遁甲阵，该死的安家！那我们如何才能把他们救出来？他们是被奇门遁甲阵里的其他阵法引进去的，只能不四绝阵。他们引出来，何为死绝阵？绝情、绝爱、绝恨、绝欲。我大概知道萧大哥让萧绝下山的用意，也不知道七七那丫头怎么样了。哎，萧姐哥哥，你终于醒了。七七，休息好了，我们就赶紧离开吧。鬼兵许多，快走！啊、起床了。
老公，你醒了，快起来吃点水果吧。你叫我什么？老公啊，别闹了，爷爷还在院里等我呢，我先去了。难道是我睡糊涂了？怎么会做这么奇怪的梦？怎么会忘了已经跟青舞结婚了呢？哎，得少看点小说了。爷爷，我刚才居然梦到您是个相术大师，还是我师傅呢？<笑>是吗？那也许是上辈子的事吧。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈这不是真的，一切由微法，如露亦如电，影作如是观。什么是真？一切真假，唯心而论，心之属相，即为真。我知道，这一切都是幻觉。难道只有杀了这个青武？才能解除幻境吗？这是青红，我怎么下得了手？小菊。我一定赢你！哟，这不是萧家的废物大少爷？你怎么在这？我是你们安家搞的鬼，卑鄙小人！小菊，你发什么疯？我们安家怎么了？快住手！小雪，你感觉怎么样？还好。陆老，我们是怎么出来的？你们被人陷害，进入了鬼村。无回想设阵，把你们都引出来。不知为何，安明前也在阵中，安家人寻不到他的踪迹，于是强行破开了阵法，把你们都救了出来。早知道在阵法里，就弄死他了。<笑>现在还不是和安家撕破脸面的时候。咱们回去先检查一下你的伤势。楚阳符虽然能帮念恩稳定魂魄，但是对你的消耗过大，你也不要过于勉强。没有办法，只能试一试了。楚阳符需要的灵气已经不是普通的灵能够承受。这是师傅送我的生辰礼物，可惜了，只能试试这个。啊，居然是判官之笔！判官之笔，这印记没错。怎么，能判人生死吗？臭小子，想什么呢？徒有判官之笔，没有生死簿，你谁的生死也定不了。那有什么用？虽然不能定人生死，但好歹也是演我的法器。你再把它画一身试试。紫符印落，锁阳符成，这就是符篆的最高等级吧？不错，高级符篆成功的最后一步。就是落子福印，没想到你小子居然有这等的造化
爷爷，你昏迷多日，身体虚弱，先别急着起来，试试运行体内的灵力。爷爷，我的灵力为什么逆行了？你是我安家费尽心力培养的继承人，怎可被人重伤？我花大价钱用玄符给了你一条修炼捷径，这段时间就在这密室里好好修炼吧。没问题，爷爷，这次我不会再让您失望了。嗯，小绝，回归吧。好的，就这么说定了。项目拿下后，一起去打马球，哈哈哈,哈 ，nice！ 陆叔，您是要投清水大桥那个项目？这可是市中心计划的大项目啊！啊千万别，短期之内不可以投钱，那里不干净你。你去清水大桥看过？你听我的就对了。哎，可惜了，一块肥肉就让给了左家。不过确实。前几下拍下那块地，连庄都打不进去。后来据说请了安家做了九龙镇，破了局。这么说来，确实有点蹊跷。九龙镇是阳局，念的尸体还在下面。是九尸镇，是阴局。啊，这，你看出什么了吗？这帮畜生居然真的用了九尸阵！什么是九尸阵？一种大凶大恶的阵法。这座大桥底下一共埋了九个人，死相一个比一个恐怖。就是说，除了念安姐姐，还有八个人被害死了。没错，我们得尽快破了这个谜。难怪卓家那么轻易就能拿下这个项目，他们简直就是无恶不。卓君庭什么时候开工？好像是后天。正好，让我有时间好好布一个风水。走，七七。哎，那边就是卓君庭他们在开工吗？对呀、啊。杜叔，我让你安排的东西都安排好了吗？天书、积雪、棺材钉，我都安排好了。嘿嘿，你们退后。受天书，林凡渊，尹天雷。警察应该很快就到。警察为什么会来啊？当然是你肖觉哥哥报的，一切都在我的掌握之中。接到报警，这里发现了违禁品。怎么可能呢，狄厅长？我们今天只是开工而已。报警长，这里发现一具尸体，这里也有，这边暂时动不了了。带走，带走。不是，不是我，是我表哥。带走，带走。是我表哥，一定是我表哥干的，不是我，是我表哥。喂，大叔，念恩的尸体已经找到了，江城市长雷鸣也被革职调查了。<咳>真的，谢谢谢谢谢谢。涛涛，跟苏苏阿姨说谢谢。谢谢。大叔不用客气，赶紧找个合适的时间地点安葬吧。涛涛，你妈的尸体找到了。谢谢啊。心愿已了。魂魄归位，赶紧投胎去吧。念恩姐姐，拜拜。哎，没事。好了，青武，你别生气了，我以后再也不做危险的事了。你说的。呃，唐大师。那我先回屋了。好。肖大师恢复的如何？劳烦唐大师挂念，已经无碍了。我今日前来是想求证一件事情，敢问肖大师可否就是萧何焕的徒弟？不认识。唐大师为何会问这个问题？比赛那日，我看肖大师的气质与故人相似，就大胆猜测你可能就是他的后人。天妒英才，萧何焕大师在二十多年前全家遭遇不测，但我实在不愿意相信。晚辈是个孤儿。自幼在道观中长大，并不认识萧大师。既然如此，便不多打扰了。萧何焕
，四绝阵中的爷爷也叫萧何欢，难不成？师傅的电话怎么一直打不通啊？陆老，您可知道当年声名显赫的萧何焕大师？你怎么突然想起问萧大师？就是有一位前辈问我，是不是他的后人，说我们很像，我就好奇求证一下。陆老，陆老。已经很久没有听到过这个名字了，二十多年前他就走了。听说他的修为当年无人能敌，那为何会突然惨遭灭门呢？是仇杀吗？爷爷，小姐，吃饭了。先吃饭，这丫头最近做了几道新菜。小朋友，给你。你是季掌柜家的孩子？是的。我能看看这个吗？能。季掌柜，我在外面看到这个木钱袋，您是从哪里得来的？一位故人送给我的。小时候家里穷，身边啊住着一位风水先生，觉得此物与我有缘，便赠给我。风水先生，那位风水先生叫什么？姓萧，叫……可是叫萧何焕。哎，对，是这名字，您认识？您能不能跟我说说这家人的事情？哟，年代有些久远，只记得萧家被大火烧了，一户人家全没了。造化弄人哦！哎，季掌柜，这钱袋恐怕和我的身世有关，您方不方便卖给我？嗨。此物与你有缘，便赠与你罢了。多谢。嗯。萧何焕死了，那我师傅又是谁？萧何焕不就是你师傅吗？难不成爷爷猜错了？嗯。我究竟是谁？为什么我什么都想不起来？小姐哥哥，还是我们家七七妹子最水。你怎么出来了？今天本想去古城玩，可是有个人老跟着我。他叫齐硕，可烦人了。他喜欢你？哎呀，你胡说！喜欢我们家七七妹子可以，得先过哥哥这一关。<笑>正好我今天没事陪你俩逛逛。七七，啊，离他远一点，他最近有大灾。我看他面相不算有大祸。看面相是没事儿，但是他身上有股味道，我也说不好。啊，快走吧。七七，你不是喜欢古玩吗？这个佛牌我求了好久的，送给你。七七，别动。啊，这是阴晦之物。你在胡说什么？这是我求了好久的。你再敢多说一句，我就让你生不如死。这等污秽之物也敢拿出来玷污其极？这是什么？为什么我一点都感觉不出来？这是泰国的污秽之术，叫做狐妖路过，是用已成型的狐狸胚胎在其母体的时候声波出来，再加上除你的尸油炼制而成。你一旦沾染，就会成为他的傀儡，任他摆布。你怎么会这么阴毒啊？你，你给我等着！这世间还有如此阴毒之人，这不是杀人于无形吗
So. <笑>小五，我回来了。小五，这是还没回来吗？喂，小五。小菊，你快来一趟荣宝行。好，等我。没事，别着急。谢谢啊，小五，这么着急喊我来什么事儿？肖先生，求求你救救我儿子。这位是齐博士，你们之前见过了，我公司水利方项目的负责人。他儿子不知道出了什么事儿，突然晕倒在路边了。在医院里查不出任何病因，我怀疑是不是招来了一些不干净的东西。那您带我去看看吧。好好好，走走走。齐硕，齐硕，你看谁来看你、啊？齐硕，他是你儿子？嗯，你认识他？还真是冤家路窄。今天刚刚打过照面，没想到这反噬来得这么快。肖先生，对不起啊，都怪我平时管教不严，我在这里给你赔礼道歉呐、啊。希望你大人不计小人过呀。齐博士，这事我帮不上忙，您赶紧准备后事吧。肖先生，他还是个孩子，我儿子究竟怎么了？他不能就这样死了呀！他干的那些事可不是一个孩子干得出来的。小菊，齐硕到底做了什么事儿？你真的不能救吗？齐硕为了制作银牌害人，活活拔了母狐腹中的胎儿，如今灵狐来寻仇，这是天道轮回，自作孽不可活，我是不会插手的。肖先生，肖先生，我求求你了！谁？你是什么人？你不用知道我，你只用知道我能救你儿子性命。你能救我儿子？那要看齐博士怎么配合。这张符只有一天的有效时间，一天过后，妖狐就会来寻你的性命。说，你要什么条件？你和水立方所有数据，价钱随便你开。好，那就一个亿。齐硕好了以后，送他出国。成交，有你，哪里跑？刀光剑影，记住你的承诺。孽畜，哪里跑？哎，还是来晚了。肖先生，他死了，你杀的。你答应他们什么了？水立方的所有数据。你给他们了？没有没有，我跟黑林约定了，救好我儿子，才给他。水立方的任何一个数据消失，哪怕一个小数点，我都会算在你儿子头上。这张符你拿去画在水里，让你儿子喝点等他醒来，让他把灵狐亲自埋葬，好好忏悔。肖先生，你放心，我一定会厚葬他的。谢谢啊。你准备回去了？出来太久了，一直也没有师傅的消息，我得回去看看。过段时间还会再来江北的。啊，我能跟你一起去？跟你在一起真的太刺激了。你要愿意，当然可以。我本来就打算带着青武去。就当是度假了。那太好了，我本是约着姐姐一起出去玩，还不知道去哪里，这下定了。丫的！师傅，师傅，我回来了。师傅，是谁在那儿大喊大叫？师傅，师傅，钱要回来没有？嗯，钱。拜见师傅。这你媳妇啊？不是不是不是。拜见师傅。嗯，这一个还不够折腾的。师傅，这个事不用解释，从你的出息。肖师傅
村里出大事了，肖师傅！肖师傅，村里出大事了，肖师傅！出什么事了？村里来了只野兽。野兽？长什么样？是只野猴子，浑身长满绿毛，它的牙有毒，你看。这不是毒，是移魂术。这个牙印明显是人留下的。你赶紧的，把这个烧了，给他排毒。七七，哎，我们得下山一趟。好。嗯嗯嗯嗯嗯。啊啊！拖后一点，他可能意识不清醒。呃呃呃呃没事了。师傅，这是我们今天刚抓的猴子，这到底是中了什么法术，这么狠毒？嗯，移魂术。什么是移魂术？就是把野兽的冤魂移植到人的身上，让其神志不清，兽性大发，从思想到行为上都会向动物转变，直到最后完全异化。那他还有救吗？可以用施主银针试试，师傅。不对，这是，他是唐大师。小军，赶紧打散他硬堂上的兽灵。呃肖老，肖大师，七七，唐大师，到底发生了什么？我听说，萧举的师傅，有可能就是……嗯，有可能就是萧何焕大师。嗯，我这次本来是来寻他的，他对我有救命之恩，所以我这次过来找他，可是突然。却遭受到了袭击，没事了，现在别担心了、嗯。看来他们要对我们理性风水师动手了。先回去休息吧，明天再说。好，走。师傅，是那伙人来滋事了。七七，带前五去后山的竹林，那里有阵法可以保护你们。小心，师傅，这是一次长蛇阵。既然看破，咱们就拆阵吧。嗯嗯，搞定了，师傅。这可是安家的万蛇阵。您是说，是安家在滋事？嗯，二龙出水阵，不可使这两边的毒虫汇聚。又来。小菊啊，你的往后这后山不会再有毒蛇了。经过两次破阵，我相信那些幕后之人恐怕也支撑不住了。你们打得怎么样？他们让我过来看看情况。打完了。啊、小菊哥哥。啊！是幻境。那是什么东西？主音。没想到现在还有人把自己练成竹音，竹音之火能灭世界万物。让我来保护你们。别靠近他，回玉石去分他，交给我。七七，为我护法。好
天虚剑，就在我和。小九九九。七七，七七，七七。七七，你别吓我！九头凤凰，七七居然有九头凤凰的血脉。师傅，那怎么办？放心，我能帮他疗伤。亏你能解决竹音。放心，明早我让人替你来收尸。师傅，我这次回来是为了查明自己的身世，但是既然安家已经出手，我必须以大局为主，我得下山诛戮老一臂之力。明天。明天我就下山。小菊啊，你现在已经长大了，为师呢也没有什么传授给你的，剩下的你所需要的答案，只能靠你自己去寻找。七七呢，就先留下，我帮你安定神魂。谢谢萧郎，等我修炼再强大些，我就下山帮萧杰对付安明杰。<笑>没事的，七七，你先好生休养，我们在山下等你。陆老，我回来了。七七呢？七七没事，说来话长。这也是七七的造化。小菊，你看看这个，安家的挑战书。在江城拉雷市长下台，破了安家的保护伞，又让作家元气大伤，坏了安家的摇钱树。这一战。再说难免。既然这样，那就只能应战了。陆<咳>老，你怎么了？哎，怎会内耗如此严重？这得马上失真了。陆老，您的身体到底是怎么了？我们李七派风水。本来是以我萧何焕，还有无悔大师三足鼎立，结果无悔大师皈依佛家，何焕大哥失踪多年，只剩下我一人苦苦相撑，早已油尽灯枯了。都是安家，有我无他，有他无我。不可，听说啊，安泰出关了。安家最大的掌权人，你三番五次的破了安家的大事，他定不会放过你。陆老，既然这样，不如让我替您去应战。不可，安泰实力强悍，不能让你冒这个险。您放心，我一定不会让您丢脸的。这次比赛就交给我吧，安泰。果然是你，陆老这等残身也敢应战，老生佩服。请陆老，想要跟陆老对战，先过我这一关。年轻人，你还真不知天高。怎么不敢打？是怕除了丢了颜面，找死。明姐，爷爷，到了你证明自己实力的时候了。老天雷，风行神女，敢对我们李七派动手，定要你后悔莫及。给我发气，我必杀你血迹。既然如此，就别怪我不客气。天魔鬼掌，哎，啊，够了。既如此，生死有命。
是果然是什么？本想放你的生命，奈你重伤卧，我便由你们来。云姐，云姐，现在有你不得了，杀我传人，毁我家业，要你血债血偿。啊！陆老，这么着急喊我来，什么事？啊？琪琪。你怎么下山来了？萧冷，萧冷，我师父怎么了？你快说啊！萧冷，萧冷，他本来闭关，可是他为了救我，强行破关出来，然后他，他，他死了。安泰，我中了他的障眼法，我就说他眼睁睁看着我杀了安明杰，他根本就不是安泰。不能去。可武离山之间，他们居然连自己的传人都可以牺牲。露露，不要拦我，我要为我的师父报仇。孩子，随我来。是该把一切真相告诉你的时候。小姐，跪下，给你爷爷上炷香。我爷爷，你不是一直想知道萧何焕和你师父的关系吗？跪下，听老夫道来。你师父就是萧何焕，而你。是萧何焕第三代传人，人名萧晨。希望你长大后与日月同辉。你也是极品相师唯一的传人，极品相师皆为天煞孤星。你奶奶诞下你父亲之后，便撒手人寰。你爷爷担心厄运降临萧家，便独自云游，等待下一任传人。没想到。居然是你！二十年前，萧家遭风水世家的嫉妒，被惨遭灭门。你爷爷赶到之时，只剩下你一人。他将你救出，封印了你的记忆，还施法逆天改命，切断了你二人的血脉，这样才能将你养在旗下，传授你毕生的绝学，偷天换命。会遭天谴，萧老爷子，功力大减，已经支撑不了多久。除非你遇到那个可以改变你命运之人，这次你送回江城，就是为了寻他。可是萧老爷子没有熬到最后，如今你羽翼丰满，是时候承担你报仇的重任了。萧爵哥哥，你醒了。这是萧老给你写的信，他说每年生辰都会给你留一封。萧雪。你好些了吗？安明杰终于死了，安家以后再也没有继承人，你也终于可以喘口气了。嗯，这都是报应。安明杰估计死都不知道，他是死在他爷爷的算计中。龙总，你先回去休息吧，今天我帮你收拾萧爵。好，那我晚上再来陪你。好。
。喂，小雪，龙井武在我手里，要想让他活着，马上到安家别院。小雪，你干什么去？成亲，通知亲亲，让他来安家找我。哎，好。小五，小雪，小雪，再往前一步。我让你知道“香消玉殒”四个字，那怎么写？安泰，什么事冲我来？你把小五放了。安泰，你个老不要脸的混蛋，敢攻我萧绝哥哥，就使用阴招，我咒你断子绝孙。断子绝孙？没断子绝孙吗？玉殒绝是我一手培养成精半人，现在你们让他没了，我让你们一起陪葬。你别冲动，只要你肯放了小五。我任你处置，任我处置，让你自断经脉。不要，你先放了小五，放了他，你动手啊，不然他就没了。哼哼，小雪哥哥不要，快点打进去，打到你体内去，青武就安全了。去啊，打进去，青武就安全了。小五，我来救你了。这是患难与共啊，你们两个天煞孤星。等你了解了各自灭门的缘由之后，希望你们还能如此情比心心。用力走。小雪，你助我飞身之恩，以报后会无期。没事吧？等等，他刚才说的灭门是什么意思？你不是孤儿吗？既然已经如此，萧杰，不妨你用自己的天眼去看看当年的一切。这是天眼一开，心结难解。你们二人考虑清楚，是否要去一探究竟？无论结果如何，我都要和萧杰出生入死。没有什么可以把我们分开。萧武，不管看到什么。我都不会放开你的，爸爸、妈妈、哥哥，我来啦！我走。妈妈，啊，我来救你们了，哥哥，嗯，放开我，我要救我妈妈。你的父母、哥哥，本来是阳朔未尽的。可如果不是你爷爷赶来救我，你也不会灭门。可我是天煞孤星，天煞孤星，我不也是吗小菊，外面天都黑了，还不起床？晚上还有个会呢。我,我太累了，不想工作。<笑>要不我把萧氏集团也交给你，你养我吧。你还真想别人叫你小白脸吃晚饭呀
，我不就是小白脸吗？